Hola a todos y amigos, estamos aquí en otro vídeo más de Call of Dragons para el canal y en el vídeo de hoy vamos a enseñar una de las funciones nuevas que tiene el juego, no de hace mucho yo creo, aunque la verdad hace bastante ya no me conectaba al Call of Dragons y tenía pendiente grabar bastantes vídeos, entonces puede ser que esto lleve más tiempo de lo que yo piense y bueno, pues recién vaya yo modo Internet Explorer a grabar un vídeo sobre ellos, pero bueno, básicamente es sobre la pacificación automática y la captura automática. Esto realmente se anunció hace bastante tiempo ya, yo diría que incluso se estuvo testeando en algunos servidores de de inicio de, o sea, de más nuevos y demás, eh, y ahora diría yo que recién lo han activado para todo el mundo. Es una función que sinceramente me causa bastante curiosidad que lo hayan metido, mm, Rise of Kingdom no tiene esto, no me extrañaría también que lo metan más adelante porque, siendo sinceros, cualquier cosa que funciona en Call of Dragons la terminan metiendo en Rise of Kingdom y cualquier cosa que funciona en Rise of Kingdom la terminan metiendo en Call of Dragons, o sea, los juegos son calcaos, sobre todo en tema de eventos y de sistemas que tiene, o sea hay muchas muchas cosas parecidas, obviamente el gameplay es distinto, eh, cada juego tiene sus cosas y demás, pero en tema de eventos y funciones eh, se copian mutuamente un montón, entonces esto es una cosa típica que la verdad quería verlo bien ahora porque no me extrañaría que pues lo copiaran para el rock, eh, y bueno pues básicamente son dos pantallas muy feas porque, o sea la pantalla es muy fea es que parece la típica cosa que, que es de hacker o que típico bot externo al juego que te lo instalas y te hace cosas automáticas es que, es que parece eso, pero esto es legal, o sea, esto es de dentro del juego, se han metido en el propio juego una función automática de matar eh, bárbaro, vamos a probar, bueno, eh, patrullas en este juego que se llama, ¿no? vamos a probar primero de las patrullas, además mira, justo Rey Z viene a matar aquí Darling, así que podemos ver qué es lo que pasa o sea, tú seleccionas qué legiones quieres desplegar, yo en mi caso, pues bueno, me he puesto estas mismas eh, vamos a decir que quiero matar dos legiones, ¿vale? le damos a abrir y automáticamente, mira, va al mismo sitio que Rey Z. Yo no, no estoy controlando nada, ¿vale? Yo en teoría puedo hacer otras cosas, puedo abrir menús. Veis que eh, no, no tienes que estar mirando la pantalla. El coso este viene aquí, mata a la patrulla y cuando termina va a la siguiente. Eh, tiene pinta de que Rey Z también lo tiene activo y va a un Darkling diferente al mío. Eh, luego de que termine, no sé si vuelve a la ciudad. Habría que mirar si lo he puesto en el menú o no. Pero como veis es una cosa que, ostras, está muy bien, ¿eh? O sea, para gastar el AP rapidito sin calentarte mucho la cabeza. Mientras tanto, además, vas mirando los eventos que hay activos y demás. Ahora tenemos torques de huesos espirituales. Aquí es lo de los artefactos. Que bueno, esto en principio no es un artefacto que me interesa ahora mismo. Lo que hay de aquí... Vale, sí, está todo comprado. Magnífico. Comprado la tienda semanal. 30 llaves que tenemos de eso. Y bueno, pues en principio creo que le he marcado 3 Darling. Efectivamente. Y ahora, como veis, vuelve a la ciudad. O sea, es una mmm, función que me parece súper cómoda. O sea, además está muy bien hecha. ¿no? De momento yo no he encontrado ninguna pega, ninguna queja. Mira que me gusta nuevamente quejarme. Sí que es verdad que um, puede ser peligroso. Quizás, quizás si estás en mitad de una guerra y te pones a hacer esto, pues obviamente puede venir un caballo típico ratilla y te va a matar, ¿no? Pero bueno. Eh, yo creo que esto es una función para usarla obviamente en zona segura. Eh, no es para mandar las marchas por ahí lejos a, a suicidarse, ¿no? Eh, luego, otra cosa que yo haría por aquí es aprovechar y poner pues los héroes que tengo a menos nivel eh, de secundario para que suban de nivel, ¿no? Se puede poner también de primario, ¿eh? Pero bueno, para no tardar tanto en matar los Darlings, dejamos a Lililla y tal y estos que quitan vida, porque si no, ya digo, voy a tardar mil años. Y pues pongo a um, los recolectores, que no los tengo a nivel máximo, y por aquí podríamos poner mismamente a, a Ana Ernin, ¿no? Con, con balistas, o sea, sé que no tiene ningún sentido la, la dupla, pero bueno, aquí lo único que busco es aprovechar, ya que mato legiones de estas, y pues eh, que pillen algo de experiencia. Eh, aquí además, mira, tenéis una opción eh, del lanzamiento automático de la habilidad de, que no se pone, no sé qué pone, pero entiendo que es la habilidad de artefacto. Entonces, bueno, eso está bien. Aquí podéis elegir un rango, ¿vale? Del 24 al tal. ¿Se puede poner inverso? No. Mira, si pongo 20 a la derecha, cambia 20 a la izquierda. Bueno, obviamente, ya que es automático, yo no tengo que estar pendiente, pues que solamente mate level 25. Recuento mínimo de unidades. Esto, bueno, voy a poner 50, porque la verdad me da igual que estés en amarillo. Los heridos son gratis de curar, por lo cual no me preocupa, ¿vale? Que no se esté devolviendo. Si tal, objetivo. Esto es un poco tontería, porque esto es... es una cosa que mucha gente ni sabrá, pero lo, los bichos de pacificación pueden ser infantería, arquería, caballos, tienen distintas unidades, da igual, yo aquí os diría marcar todo porque las recompensas son las mismas que yo sepa, simplemente algunas pegan a distancia, otras pegan cuerpo a cuerpo y como mucho puedes notar que te quiten más o menos vida según lo que estés usando tú, pero bueno, una vez que ya estás eh, fuerte no, vas a, no va a ser un problema. Y luego tema de usar objetos de PC, obviamente tenerlo desconectado, cuidado no gastéis pues botellas en un mal momento. 
Y aquí abajo os va a decir el costo estimado de, de matar a los Darlings, ¿no? Por lo cual es fácil, arriba te pone cuánto PC tienes Aquí te pone que esto gasta 600, por lo cual, listo, ¿no? Marcamos así Y pues ya se pone a matar Darling de manera automática con las marchas que le hemos dicho De parte, la siguiente vez que entremos se guarda las marchas que teníamos la última vez Por lo cual, para nivelear héroes poquito a poco, pues viene muy bien Así que ya digo, esta función me ha encantado me parece maravillosa, sobre todo para momentos aburridos, ¿no? Como por ejemplo el reino normal. Ahora ya hemos terminado lo que es el, el KBK, la temporada. Y estamos esperando a que empiece la siguiente. Eh, ya sale por aquí pues la vista previa de, del siguiente llamado. Y pues ahora la verdad que no hay mucho que hacer. Puedes hacer fuertes bárbaros, eh, fuertes de Darling, ¿no? Que tienen pues recompensas distintas. Eh, puedes hacer Darling con el PC, a no ser que haya un evento tipo que sol del valor. Pues no hay mucho más que hacer con, con el PC, capturar mascotas y demás. Entonces, obviamente estas cosas son muy repetitivas muy aburrida y pues a mí me parece perfecto que hayas metido esta acción, vale, te conectas haces eso en automático mientras reclamas el resto de cosas y vamos a ver ahora la segunda parte de lo automático que sería la captura de mascotas, a ver qué tal lo hace porque a mí esto es lo que más me puede parecer útil, en el caso de capturas como no da experiencia, yo sinceramente marcaría por aquí caballos ¿no? plan voy a poner a Embris con Baxi mismamente full caballería Aquí voy a poner otra de caballos yo creo Porque lo que quiero es que vaya rápido, la verdad Baxi con... No, perdón, Baxi no, porque lo estoy usando en el otro lado Forondil mismamente Bueno, Teodor primaria mejor Teodor Forondil Y poco más, ¿no? Voy a marcar estas dos Yo creo que es suficiente, intentos de captura Dos eh, Objetivo, o ¿qué ponemos de objetivo? Yo creo que Dragón Hada... Ahora miro las mascotas, pero yo creo que el Dragón Hada estaría bien Level 25, perfecto, para que la probabilidad tal eh, sea lo más alta posible de que salga algo bueno y 50. Ok, lanzamiento automático. Ok, abrimos, a ver qué hace. Los lanza juntos. Parece que van al mismo dragón. Sería guay que se separara, pero bueno, está bien. Van ambos al mismo dragón y poco más. Ahora mismo que estamos en el reino normal, el tema de mascotas no se puede hacer mucho, ¿verdad? Porque tenemos dos mandatos solamente. Pero claro, no se puede hacer nada. Tenemos también aquí una cosa nueva, que es el intercambio de tokens. Pero ya aquí está todo comprado. Es una tienda ¿no? para aprovechar lo, lo que te sobra, digamos, de varios de varios héroes. Pero bueno, esto pues ya lo tengo todo comparadísimo. Es un poco como lo de la RCF ¿eh? del Rise of Kingdom. Lo que pasa es que aquí pues lo ponen un poco en, en el tiempo de descanso así de la nada. Eh, supongo que es al, al, antes de entrar al siguiente llamado. El lord más fuerte que empieza en cuatro días. No, no hay mucho más que hacer. Proclamación real, que es lo que es. Ah, esto es un texto que ha puesto Satoru por haber ganado el dragón, supongo. Estos son cajas de regalo que ya han expirado, supongo. Son todas reclamadísimas, ¿no? Reclamado por otro. ¿Por qué no me...? O sea, en plan, ¿por qué sale...? Hay que abrirlas una por una. Hay que abrirlas una... Madre mía. Hasta que no las abro no se quitan de aquí. O sea, tengo que empezar a abrir 40 cajas vistas. A ver, está bien que las quite de encima, porque claro, si no, no me doy cuenta de cuándo entran más. Y bueno, ya por cierto, por ahí al fondo veo que ha capturado el dragón. En teoría, automáticamente deberían de irse a por otro dragón. Así que vamos a dejar a los caballos tranquilitos. Ahora veré también cuánta vida les sobra. Si veo que pierden mucha vida, capaz pongo otra dupla. O sea, a lo mejor mando tres o cuatro marchas. Pero bueno, de momento mando caballos, que es lo que se mueve más rápido. Mm, sí, porque si mando, estoy pensando que si mando infantería o otra cosa, bueno, infantería es rápida también a veces, eh, según quien sea. Pero, pero bueno, iré probando, iré probando a ver qué es lo más óptimo. Pero de momento, yo, dos marchas de caballería, yo creo que está bien. ¿Cuántos regalos hay aquí? Me cago en todo. Todos expirados. Bueno, pues nada, he, he conseguido abrir tres de estos regalos. A ver, no es tan mal algunos premios. Aquí se pueden ver cuáles son, pero bueno, estos son, bueno. Y si le tocan 100 gemas no está mal. Se pueden reclamar 10 como máximo. O sea, yo en principio puedo reclamar 7 más porque todavía no he reclamado lo máximo. Enviar caja de regalo. Igual no me quedan a mí cajas para enviar. Vale, pues esto listo. Tiempo de celebración. Esto ya está hecho. Bueno, pues no hay mucho más. A ver... Oh, ha sobrado mucha vida. Bueno, vale, entonces dos caballos es más que suficiente. Ahora el siguiente dragón está aquí. Está lejísimos, pero bueno... Esto si lo tuviera que hacer yo a mano, pues da por culo. Pero así automático, pues ni tan mal. Me ha capturado un dragón un poco mojoncio. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, ahora han puesto un tiempecito aquí. Un tiempecito para esto. Seguimiento. Esto me la guardo. Cambiaron, por cierto, algo de las mascotas. Tengo que ver. Porque si no me equivoco... Casa de cambio. 
Si no me equivoco, creo que cambiaron el precio, ¿no? De algunas habilidades. O, o va a cambiar en el futuro, no lo sé. Yo en principio veo un poco los precios de siempre, ¿eh? No noto mucha diferencia. De hecho, los notaría más baratos, yo creo. Juraría que los precios están más baratos. Llamadme loco, pero yo juraría que están más baratos. ¿Eh? No estoy seguro, ¿eh? Y vale, por aquí me ha tocado un dragón a la vez zafiro que tiene el talento. Bueno, en principio ahora, un poco planes para la siguiente mascota. Vamos a también a comentar un poco el tema. Esto lo vendo, bueno, vale para nada. Son monedas. Eh, planes para la siguiente mascota seguramente sea subir el, el dragón azul. Eh, la última mascota que me subí bastante fue la mantícora de las sombras, que seguramente le hago una guía dentro de poco. Es uno de los siguientes vídeos que quiero hacer. El tema es que no la pude probar del todo bien en la anterior, la anterior temporada por el tema de que el, teníamos el talento de los arqueros que hacían que pegaran a rango de mago. Por lo cual, la barbarie que tiene un rango mediano no se activaba todo el rato. ¿eh? Yo creo que para, en, para el caso de la temporada anterior, el lagarto de arena era suficientemente bueno. Pero quizás para la siguiente temporada, la mantícora esta ya se nota más potente. También la tengo ya en un punto que sinceramente es muy complicado de mejorar. Podría... Ah, mira, han cambiado esta pantalla. Ostras, ¿habrá cambiado algo más? Tengo que ponerme al día con esto. Todos los niveles. Selección rápida. Casa de cambio, capturar. Se compra la casa de cambio. No voy a ciscar a él la, la habilidad. Entonces, lo dicho, la verdad que ya es muy cara mejorar a esta mascota. Entonces, lo que iba a hacer ahora es ponerme a mejorar pues el dragón de hada azul. A ver si consigo de tres estrellas... Eh, la flor de sufrimiento y sobre todo porque el siguiente ciclo de héroes yo creo que será ya... Anda, mira, aquí me sale... ¿Qué cojones es esto? No entiendo nada. ¡Ah! Que ahora no hace falta... ¡Guau, chaval! Han vuelto a cambiar esto. No me jodas. ¿Y esto por aquí? O sea, ya no hace falta liberarlo. ¿Ah? Pero... Un momento que quite esto. Pero no sube nada, ¿no? Diez... O sea, si la habilidad suelta sube 10 y la habilidad equipada en otro dragón sube 5. Pero claro, te ahorras el drama de que te lo dé o no. Vale, vale, han vuelto a quitar aleatoriedad, joder. Esta gente lo que quieren es que me grabe 80 guías de mascota, ¿eh? No paran de cambiar el sistema. Mamma <risa> mía, me acabo de dar cuenta de esto, que ha cambiado también. Bueno, a ver, no está mal que haya liberado algunas. A ver, supongo que igualmente habrá que liberarlas, ¿no? Para sacar monedas. Porque al fin y al cabo, esta, si yo no quiero ninguna de estas dos habilidades, pues no me vale para nada. Ahora entiendo por qué el botón salía en rojo, ¿no? Como para que me lo piense. Voy a guardarme esto por si acaso, ¿eh? Porque no vaya a ser que hayan cambiado más cosas y quizás estoy haciendo yo aquí el huevón liberando a las mascotas. Pero por ejemplo, aquí, Mordedura Mortal es una habilidad que está bien. De hecho, juraría que la tengo en alguno. Mira aquí, el oso pardo, ¿veis? Tiene Mordedura Mortal. Pero claro, vengo aquí y le pongo un más 5. Pero claro, es carísimo, ¿eh? 400 puntos. O sea, entiendo que lo que han hecho es poner más difícil subir las mascotas o más cantidad de mascotas que tienes que capturar, pero menos aleatorio, ¿no? En principio puede ser más justo, no está mal, porque el, lo aleatorio frustra bastante cuando no te sale bien. Bueno, habrá que tenerlo en cuenta. ¿De aquí habrán cambiado algo de lo de obsequio? Creo que no, ¿no? Me lo guardo también por si acaso, pero creo que no han cambiado nada. Pero bueno, ha habido un par de actualizaciones que no he prestado atención, así que ya iré viendo en los próximos días a ver qué ha cambiado. Ya por cierto, hemos capturado los dos dragones, han vuelto a casa las marchas, por lo cual, modo automático, como veis, bastante bien. Eh, creo que no se puede capturar más de dos mascotas, ¿no? En el reino normal, que yo sepa, no tenemos talento, no tenemos política, no tenemos nada. Estoy mirando todas las pestañas por si acaso, pero no, veo que no, que no falta nada. Así que nada, eh, poco más que hacer ahora mismo en el reino normal, mandar a farmear y poco más. Así que nada, con esto del modo automático ahora tenemos más tiempo libre todo el mundo. Yo diría de aprovechar para farmear más recursos, incluso farmear gemas también es otra opción. Aunque la verdad que en este juego farmear gemas no es demasiado rentable, yo creo. Pero bueno, eh... Poco más que comentar, espero que os haya gustado este vídeo, viendo un poquito pues estas nuevas funciones, vídeo cortito para ponernos un poquito al día con el Call of Dragons y ya iré subiendo guías los próximos días aprovechando que estamos en el descanso, que no hay guerra obviamente, y pues así tengo tiempo yo también para organizar todas las guías que tengo pendientes. Nos vemos en el próximo vídeo y no encuentro gemas. Adiós.